Прямо сейчас присоединяйтесь к нашей тренировке, которая поможет спасти свою жизнь в критической ситуации. Мой друг, фитнес-тренер, настоящий украинский богатырь Сергей Конюшок научит приемам, которые не дадут хулигану вас схватить. А вместе с нами будет тренироваться Алочка и ее очаровательная дочь Саша. Здравствуйте все, ребята! Здравствуйте, Надюшенька! Почему, Алуся, я-то знаю, но всем расскажи, так важно именно тебе и Сашеньке потренироваться вместе с Сережей сегодня? Потому что это актуально сейчас. Я за себя уже смогу постоять. О, да, но, а, Сашуня... Ну, посмотрите, пожалуйста, на Сашу. Саша, по-моему, пришла на тренировку к Сергею Конюшку, но немножко стесняется. Даже чуть-чуть отвернулась. Сереж, ну, я понимаю, что ты сейчас покажешь нам уникальный комплекс, но для меня немного удивительно, что кунг-фу как оказалось, это тоже твое. А потому что я считала, что странгмены прежде всего массой берут. Зачем тебе какие-то приемы, если ты можешь просто посмотреть, потом взять автобус и кинуть? Например. Насправді, я почав займатися силовими видами спорту з 13 років, а до того я займався східними єдиноборствами. Ну і так само, як всі порядні хлопці в моєму віці, тоді в 90-ті роки, дивилися західні фільми і був пульт східних єдиноборств. І зараз я хочу вам показати три вправи, які нададуть вашому тілу тих навичок і вмінь для того, щоб використовувати самозахист. Класно. Ти будеш на нас нападати? Ну я ж бородатий. Ну, давай. Будем работать в парах. Я беру себе Олександру. Белая и розовая команда. Так, первый прием, как уникнуть захвату руки. Если нападник хапает вас за руку обома руками. Смотрите, вот так, да? Мы сверху берем за руку, за великий палец. Давай. За великий. Делаем захват. Да не себя. Себя. Себе. Себя? Себе. Да, да, да. А я удивилась. Сверху себе. Ну, нам же нужно высунуть руку. И, И швидким рухом вырываем захват. Да ты что? И... Ось. Опа. Швидко схопил. И выхопил. А что тут работает? Именно, а если не возьмешь за большой палец, то не сможешь так выхватить? Не треба шукать великий палец. Но просто треба взяти за ладонь, але, ну, в принципе, великий палец завжди знаходиться сверху. Ну, ну да. в таком положении. И, и тогда очень легко, вот вы сами вы чувствуете, что очень легко это вырвать из захвата. А не ж смыкать руку на себе. Алуся, да Нет. я Давай, вас Александр, освобожусь. Я вас... Я Нет, ты опусти руку, ты идешь. Девушка, а где ваши деньги? Давай. Ух, ух, ух. И трохи, трохи не успела. Давай, я... Это правда работает. Да. А ну О, дай сумку! Куда? А легко, между прочим, ничего сложного нет. Да, да. да. Сашенька, а ты попробовала вырваться из лап этого бандита в красивой футболке? Да. Да? И Очень легко. Отже, переходим до другой, ну такой стандартной ситуации, когда нападник берется за горло. Опа! О -о -о. На Отже. горле нет большого пальца. Что будем делать? Берите. З внутрішньої сторони руки ми ребром долоні збиваємо руку нападника і роблячи крок назад. Тобто в нападника немає більше сили і змоги тримати вас далі в захваті за горло. Ребром долоні б'ємо йому посередині перед плюща і одночасно відхиляємось назад. Давай я тебе буду тушити. Давай, давай. Ні, ви стійте прямо і збиваючи крок назад. Так. І відхиляєш. Девушка, какая вы все-таки? Девушка, 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 а сколько времени? Молодцы. Молодцы, молодцы, супер. Дуже а я... правда больно. Извини, Алусь, но я автоматически... Ты такая, не... знаешь, худенькая, но жилистая. Еще один прием покажу. Так вот, от таких зайвих зазиханий, которые часто бывают в тему прогулку. Идет себе чарівна тендитная девчина, и к ней сзаду подходит хулиган и хапает ее за волосы. И начинает... Это липоты и смушивать до чего-то другого. Сумку хочет забрать гадина. Ну, когда хапаю уже за волосы, я думаю, что сумка – это наименьшее, что может трапитися. О, Боже. И? А мы что делаем? Прикладом, у меня есть волосы. У меня есть коса. Охопливаем двумя руками руки, делаем крок назад и сбиваем руку нападника. Александра, хапайте. И пружным руком. Просто схватить руку и увести ее в сторону. Так, нападника перевести вперед, чтобы он пошел вперед да? и текать назад. Ага. И просто дальше да. не смотреть да, на него, да, бежать. Да, да. Давай Оба, посмотрим обама руками, обама руками, обама руками, хапайте мою руку. Нет. <laughs> Швиденько охопили руку, охопили руку. И делайте выпад назад. И а -а -а. так, и вот так, сюда Не направляю. тянуть его на себя. А не отступить чуть-чуть. Перевести центр ваги нападника вперед. Ага, Алуся, а ну давай. 
Схватила? Да. Ой! А лучше я тебя, кажется, сегодня убью. Извини меня, пожалуйста. Просто я вхожу в вас. Молодец, и... очень хорошо. Очень хорошо. Крутанула ты меня. Ах, ты такой бандит. О, Бозик, блин. Кстати, извечный вопрос. Стоит ли пытаться ударить нападающего в пах? Звичайно. Але тут треба дивитись по ситуации. То удары это уже ну, в таких случаях, когда вы не можете вырваться и вам ничего решту не лишается. Треба застосовувати все приемы по болевых точках. Звичайно, это пах. Можно впитися в очи. Та царапати, головне кричати, але головне, що не геройствувати в цих випадках, краще вихопитись із захвату і побігти, uh -huh. а ще краще не доводити себе до таких станів. Тобто, якщо ви бачите темний провулок, краще вибирайте шлях, який гарно освітлюється, ну і, в принципі, краще не повертатись додому в тему час доби. Сашенька, розказывай, як тебе понравилось? Очень понравилось. Мне это нужно, я хожу по темным переулкам ночью. Чего? Но я возвращаюсь с музыки ночью, и вдруг нападет кто-то. Спасибо тебе большое. Пусть я немножко неправильно все это делала. Я подучусь немножко. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.